φετινό τουρνουά, το αναπτυξιακό πανελλήνιο, ήταν ίσως από τα πιο πετυχημένα. Να ξεκινήσω από τη συμμετοχή, 248 συμμετοχές πανελλήνια. Να επεκταθώ στους συλλόγους, 43 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά πολύ υψηλού επίπεδου, στελέχη εθνικών ομάδων. Φανταστική άμυλα μεταξύ των αθλητών. Οι γονεί χειροκροτούσαν όλου του ωραίου πόντου, όχι αποκλειστικά τα παιδιά του. Ήταν μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Τα παιδιά φεύγοντα ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένα, ικανοποιημένα και από το γυμναστήριο αυτά που προσφέρει και από τη συμπεριφορά όλων που βρισκόταν εδώ. Τι χρειαζόταν, κατά τη γνώμη σου, για να μπορούμε να έχουμε γενικά στου αγώνε κοινό την ώρα των τελικών. Εάν εξαιρέσουμε κάποιους συλλόγους, κάποιες αποστολές που είναι από πολύ μακρινές αποστάσεις και πρέπει να προλάβουμε μια πτήση, ένα δρομολόγιο κάτι, οι υπόλοιποι σύλλογοι, οι οποίοι ο δικός δεν απέχουν μεγάλες αποστάσεις, θα έπρεπε να είναι να χειροκροτήσουν, γιατί λέω το εξής πάντα, ότι όταν πράττουμε κάτι πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του αλλουνού. Σίγουρα, εάν τα παιδιά μας είναι στο πόντιο που γίνεται επονομή, θα θέλαμε να υπάρχουν όλοι οι άλλοι να χειροκροτήσουν και να τα θαυμάσουν αυτά τα παιδιά. Όμως δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Το κάνουμε μόνο όταν είναι τα δικά μας τα παιδιά. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω όλοι να σκεφτούν με αυτόν τον τρόπο. Παράδειγμα, εμείς φέτος δεν είχαμε παιδιά στο βάθρο. Κι όμως κάτσαμε, χειροκροτήσαμε, παρακολουθήσαμε. Μπορούσαμε και εμείς να πούμε, θα πάμε σπίτι μας να ξεκουραστούμε τώρα, να φάμε, να πιούμε, να ηρεμήσουμε. Όχι. Θέλαμε να το θαυμάσουμε αυτό το πράγμα, γιατί η χαρά αυτών των παιδιών είναι χαρά όλων μα. Είναι νέα παιδιά, μικρά παιδιά, τα οποία χαίρονται με τη νίκη. Δεν παίρνουν λεφτά, δεν αμείβονται, δεν παίρνουν τίποτα. Παίζουν για τη χαρά τους. Και όμως είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί για να παίξουν, να φτάσουν στα μετάλλια, πραγματικά απαιτείται πολλή δουλειά, πολλή αυταπάρνηση και αυτό πρέπει να ανταμείβεται με ένα χειροκρότημα από όλου. Όχι μόνο από τους γονείς και τους προπονητές που έχουν απομείνει. Θα ήθελα να μοιραστεί την εμπειρία σου μαζί μα σχετικά με το πώ αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά, τα παιδιά των ομάδων τη Βέρεια, τον ερχομό αυτού του τουρνουά. Πόσο πολύ το ήθελαν, πόσο πολύ το κυνηγούσαν, πόσο πολύ ονειρευόντουσαν. Αυτό που προσπαθούμε πάντα να μεταδώσουμε στα παιδιά είναι η ομορφιά του αθλήματο που κάνουν. Δεν εστιάζουμε πάντα στο στόχο ότι πρέπει να φτάσουμε ψηλά, να πάρουμε τα μετάλλια, να πάρουμε τα κύπελα. Εμένα προσωπικά με χαροποιεί. Το να βλέπω τα παιδιά να διασκεδάζουν, να χαίρονται και όταν βλέπω ότι ε, τα παίρνει από κάτω, όπω λέμε, γιατί δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Γιατί τερμάτισαν στην τελευταία θέση στον όμιλο, δεν κάναν νίκη. Πάντα τα παρηγορώ και τα λέω ότι όλοι ξεκίνησαν έτσι και πάντα υπάρχει νικητή και ητημένο. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο νικητέ. Ο στόχο είναι να κερδίσουν. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί και από το επίπεδο του αντιπάλου πάντα. Όταν κάποιο παιδάκι θέλει να κλάψει, να συνοχωρηθεί. Πάντα θα το παρηγορήσουμε, θα του μιλήσουμε, θα βρούμε τρόπου. Γιατί ο προπονητή είναι και ψυχολόγο. Θα βρούμε τέτοιου τρόπου που να το κάνουμε να το ξεπεράσει και να το δει από την άλλη όψη του νομίσματο, την ευχαρίστηση του αθλήματο που κάνει και το ότι ήταν πολύ όμορφο που ένα παίχτη καλύτερο επίπεδο έπαιξε, προσπάθησε και έκανε μαζί του ένα παιχνίδι. Γι' αυτό και λέω ότι το χέρι στο τέλο το δίνουμε, γιατί έχουμε έναν παίχτη απέναντι που μα δίνει την ικανοποίηση να παίξουμε. Μόνοι μα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ αυτό που έχω περάσει σε όλα τα παιδιά μας είναι ότι όταν τελειώσει ο αγώνας θέλω να καθίσετε, να είστε χαρούμενοι είτε κερδίσατε είτε χάσατε. Δεν θέλω να χαίρεστε μόνο όταν κερδίσατε. Μπορεί να κερδίσατε γιατί ο αντίπαλος πραγματικά ήταν κατώτερο επίπεδο από εσά. Αυτό δεν πρέπει να σας χαροποιεί. Δεν να σας χαροποιεί το παιχνίδι που κάνετε. Αυτό είναι το κυριότερο στα παιδιά. Πιστεύω ότι το έχω μεταδώσει και του βλέπω παρότι δεν φτάσαν ψηλά, ήταν όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και παρακολουθούσαν του καλύτερου αθλητέ για να δουν πού πρέπει να φτάσουν και τι πρέπει να βελτιώσουν. Τώρα που πέρασε αυτό το τριήμερο στην ουσία για μα, γιατί για μα ήταν τριήμερο, η προετοιμασία ήταν όλη η Παρασκευή, έχει ξεπεράσει τι προσδοκίε που είχα εγώ προσωπικά. Δεν περίμενα τέτοια κάλυψη, τέτοια ποιότητα και συνεχόμενη προβολή να μπορούν όλοι να παρακολουθούν άσχετα αν είναι δυναστήριο ή όχι. Είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένο. Θα πρέπει να ευχαριστήσω από τα βάθη της χαριά μου και εν ονόματι των συλλόγων της Βέρειας και πιστεύω και της ομοσπονδίας μας σε αυτό που έχετε κάνει. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού εδώ είναι σε δύο εβδομάδες. 
Ολυμπιακό Παναθυμιακό, Παναθυμιακό Ολυμπιακό έρχονται να παίξουν εδώ το τέρμπι του δεύτερου γύρου. Τι σημαίνει αυτό για την περιοχή. Μεσολαβεί βέβαια και την επόμενη Κυριακή το πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδο Πέδων Κορασίδων Ατομικού. Έρχεται όμω όντω σε δύο εβδομάδε το μεγάλο τέρμπι δεύτερου γύρου Ολυμπιακού Παναθυμιακού. Αναμένεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα μικρό αγκαθάκι ότι πολλέ ομάδε δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν διότι εκείνο το διήμερο διεξάγεται και η Β' Αθήνα και η Α2. Όμω όσοι αγαπάνε το άθλημα θα είναι εδώ. Είμαι σίγουρο ότι στην πόλη μα υπάρχουν πάρα πολλοί που το αγαπάνε γιατί όπω είπαμε και νωρίτερα, 40 χρόνια πλέον έχουν κλείσει που καλλιεργούμε αυτό το άθλημα στην πόλη μα αγωνιστικά. Και αυτό έχει ε, σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν διαδοχικά πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν, έπαιξαν. Γαλουχήθηκαν και μεγάλωσαν και τώρα πλέον οι οικογενειάρχε άνθρωποι, οι οποίοι είδα σε αυτό το αναπτυξιακό πραγματικά και τόσο πολύ μου άρεσε ότι ήρθαν με τα παιδιά του εδώ πέρα. Θα υποδεχτείτε εδώ τον Οφτάρο και τον Λεμπεσόν. Σημαίνει αυτό κάτι, δηλαδή πέραν του Ολυμπιακό Παναθυνικό και το, το επίπεδο των αθλητών που θα παίξουν, γιατί υπάρχουν και αθλητέ εθνική ομάδα, δεν είναι μόνο αυτοί. Και τι δύο ομάδε αποτελούν ε, στην ουσία οι αθλητέ ε, εθνικών ομάδων, έτσι. Όπω είναι ο Κωνσταντινόπουλο και ο Αγγελάκη που παίζουν στον Παναγενικό, όπω είναι ο Σγουρόπουλο και ο Σταματρό που παίζουν στον Ολυμπιακό. Ανερχόμενοι παίχτε, πολύ υψηλό επίπεδο πλέον για την ηλικία του, οι οποίοι διαπρέπουν και σε ευρωπαϊκέ ομάδε που αγωνίζονται. Και υπάρχει και στον Ολυμπιακό και ένα παίχτη ο οποίο ήταν στην Εθνική Πορτογαλία όταν κατακτήσανε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικό. Μιλάμε για υπερομάδε, οι οποίε μονοπολούν πλέον στην Ελλάδα και για ένα αποτέλεσμα το οποίο στον πρώτο γύρο ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού 4-3 μετά από ένα φοβερό τέρμπι και η ΙΤΑ ήρθε, αν δεν κάνω λάθο μετά από 3,5 χρόνια για τον Ολυμπιακό. Και τώρα αναμένουμε επομένω ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και μία παρένθεση, πρέπει να το γνωρίζουν πρώτον όλοι, ότι ε, θα υπάρχει στη σύνθεση του Παναθηναϊκού και ο Παναγιώτης Γκιόνης. Πώς κυλάει η ζωή για τα σωματεία πινκ-πονγκ της Βέρειας εδώ στο Φιλίππιο. Έχουμε την αίθουσά μας, στην οποία προπονούμαστε καθημερινά. Την έχουμε τέσσερις ώρες καθημερινά για προπόνηση. Υπάρχουν πολλά παιδάκια. Οι γονείς είναι πολύ κοντά στο άθλημα, πολύ κοντά στα παιδιά, τα στηρίζουν. Και βλέποντας ότι υπάρχει το ταλέντο και η θέληση, εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να βάζουμε το κεφάλι κάτω και να δουλεύουμε πιο πολύ με αυτά. Μα στηρίζει ο Δήμο. Μα παραχωρεί το γήπεδο όταν το θέλουμε για μεγάλε διοργανώσει όπω βλέπετε και μικρότερε για το πρωτάθλημα Β' Εθνική που αγωνίζεται η ομάδα. Το σχολείο το οποίο είναι δίπλα στο Φιλίππιο Γυμναστήριο, το Δημοτικό, μου έκανε το ίδιο την πρόταση ότι θέλει να γνωρίσει το άθλημά μα σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Επί μία εβδομάδα, επί ώρε, φέρναμε μία-μία τάξη, ένα-ένα τμήμα και όλα τα παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου περάσαν από την αίθουσά μα. Γνώρισαν το άθλημα, το δοκίμασαν με αποτέλεσμα να προσελκύσουμε κάποια παιδιά και να έχει γίνει τόσο ενδιαφέρον που το καλλιεργούν και στο σχολείο του. Το άθλημα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν προβάλλεται. Το πρόβλημα αυτό ένα και κάθετο. Δεν υπάρχει προβολή. Παρακολουθώ την προβολή του αθλήματο στην Πολωνία όπου έπαιζα στα ελληνικά μου χρόνια. Είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει και βοήθεια. Βοήθεια από χορηγού, από μεγάλου χορηγού. Υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία. Υπάρχει ένα υπουργείο το οποίο είναι αθλητισμού και τουρισμού. Γιατί οι άνθρωποι σε πολλέ χώρε πλέον έχουν καταλάβει ότι συνδυάζονται αυτά τα δύο. Καιρό είναι και εδώ στην Ελλάδα να αρχίσουν να παίρνουν κάποιε γενναίε αποφάσει, να γίνονται, δεν ξέρω, ίσω κάποιε ελαφρύνσει. Δεν ξέρω πώ να προσελκύσουν μεγάλου χορηγού και από εκεί και πέρα να αρχίσει να γίνεται τηλεοπτικό το άθλημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εάν γίνει τηλεοπτικό το άθλημα, πιστεύω ότι θα πάει πολύ ψηλά όπω πήγε και σε άλλε χώρε. Αυτό που εύχομαι είναι να υπάρξει περισσότερη προβολή, γιατί το αξίζει. Γίνεται πολύ φιλότιμη προσπάθεια από όλα τα παιδιά και από του γονεί. Οι γονεί βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί αν δεν υπήρχαν οι γονεί, πραγματικά δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά που γίνονται. Οι γονεί είναι οι μεγάλοι ήρωε του αθλήματο.